Assalamu alaikum dear students this is Sarwarjan Shubarna and this video is for the students of class 10 uh, the very beginning at the very beginning of the video uh, you are watching a picture of a personality he is a very prominent personality in Bangladesh and Priyoshikharthira Amar Muni Hoi Tumra Buzte Parcho Je Yuni Hochen Shilpa Charjo Joyno Labedin Ebong Tumra Onar Kichu Chit चित्रों कोर्मो देखते पाचो जेगुलो उनार खूबी बिखातो किचु चित्रों कोर्मो तो आम्रा आमदर आज के लेसने ये व्यक्तित्व टके निये पोर्टे जाची इबों स्क्रीन है तुमरा देखते पाचो जे यूनिट सेवेन यूनिट सेवेन के टाइटल होलो पीपल हु स्टैंड आउट तर माने होलो शेषों कल व्यक्तित्व जारा तादर कोर्मो दिए आमदर माजे एकोनो चीरो शोरों এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ ছবিতে এখানে চারজন ব্যক্তিত্বকে তোমরা আজ আমাদের এই টেক্সট বইয়ে দেয়া আছে এবং প্রথমে যার ছবিটা আছে তিনি হচ্ছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তো আমরা আমাদের লেসন 1 আসলে আমরা তাকে নিয়ে পড়তে যাচ্ছি এবং বাকি ছবিগুলোতেও তোমরা পার্থপ্রতি মজুমদারকে দেখতে পাচ্ছ তারপর আছেন মাদার টেরেসা এবং সবশেষে ছবিটি আছে সেটি হচ্ছে অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবস তো लेसन 1 আমাদের হচ্ছে জয়নুল আবেদিন কে নিয়ে সো যে স্টুডেন্টস তোমরা দেখতে পাচ্ছ लेसन 1 এর টাইটেল হলো জয়নুল আবেদিন দা গ্রেট আর্টিস্ট ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের लेसन 1 এর টাইটেল এবং তোমরা পেসেসটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এবং শুরুতে আমরা যে ছবিগুলো দেখিয়ে এসেছি সেখানে আমরা জয়নুল আবেদিনের এখানে যে ছবিটা দেয়া আছে আমরা কিন্তু সেটা ইতিমধ্যে দেখে এসেছি so uh, let's uh, start the passes okay so uh, section a the kintu bora borer motoi bola hoyeche read the text and answer the questions that follow uh, so prothomei uh, dekho the pioneer of bangladeshi modern art joinul abidin is widely acclaimed for his bengal famine sketches বলা হচ্ছে the pioneer ঠিক আছে বাংলাদেশি যে modern art জয়নুল আবেদিন কে সেই modern art এর pioneer বলা হয় অগ্রদূত বলা হয় ঠিক আছে এবং তাকে এই ধরনের অগ্রদূত বলার একটা বড় কারণ হচ্ছে তিনি যে দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো এঁকেছেন সেই জন্য ঠিক আছে তার মানে যদি আমি কথাটাকে গুছিয়ে বলি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সময়ের যে ছবিগুলো জয়নুল আবেদিন এঁকেছিলেন সেগুলোর জন্য বাংলাদেশের যে আধুনিক চিত্র শিল্প ঠিক আছে চিত্র শিল্প সেটার অগ্রদূত বলা হয় জয়নুল আবেদিনকে থ্রু দ্য সিরিজ অফ স্কেচেস জয়নুল not only documented the harsh famine of 1943 but also showed its sinister face through the skeletal figures of the people destined to die of starvation in a man made plight ঠিক আছে तो बाला होते हैं थ्रो द सीरीज ऑफ स्केचेस माने छोबीर जे तीन जे सीरीज एक ही चीलें এবং সেখানে আসলে জয়নুল ন নট অনলি ডকুমেন্টেড দা হার্স ফ্যামিন অফ 1943 সেই ছবিগুলোতে তিনি 1947 সালের যে দুর্ভিক্ষ ছিল যে বিভৎস রকমের যে দুর্ভিক্ষটা ছিল সেটাকে তিনি শুধু এখানে ডকুমেন্ট হিসেবেই তৈরি করে জান নাই তার পাশাপাশি সেখানে তিনি যে কঙ্কালসার মানুষগুলো ছিলেন তাদের মাধ্যমে ঠিক আছে এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তাদের যে মানুষের তৈরি করা যে বিভৎসতা ঠিক আছে ক্ষুধায় মানুষগুলো যেভাবে মরতে বসেছে এই যে ছবিগুলো তিনি তার আকার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন এটা আসলে একটা ডকুমেন্ট হয়ে আছে 1943 এর যে দুর্ভিক্ষ সেই he depicted these extremely shocking pictures with human compassion. Ebong Aro Chomotkar Kore Ekhan Bola Hoche Je Tini Chobi Guluke Manusher Je Abeg Mane Ekhan E Durbi Khir Je Bibhat Shota Shekhan E Manusher Je Ono Bhuti Gula She Bishoy Gula Ke Tini Tar Chobi Madhu Me Futi E Uthi E Chen Thikha Chhe he made his own ink by burning carcoil and used cheap ordinary packing paper for sketches. 
ফর স্ক্যাচিং মানে বলা হচ্ছে যে তিনি তার নিজের কালি তৈরি ব্যবহার করেছিলেন এবং সেটা ছিল আমরা যে কয়লা যেটাকে আমরা জানি সে কয়লা দিয়ে তিনি একদম সাধারণ যে প্যাকিং পেপারগুলো আছে ঠিক আছে আমরা যে বিভিন্ন মোরক তৈরি করবার জন্য ঠিক আছে যে পেপারগুলো কাগজের যে পেপারগুলো তৈরি করি ব্যবহার করি সেই পেপারগুলোতে তিনি কাঁচ কয়লা দিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন ঠিক আছে ওকে সো তারপরে আছে দেখো ইউজিং দ্য ইঙ্ক অ্যান্ড অ্যাপ্লাইং দ্য ব্রাশ ওয়ার নেসেসারি তার মানে হচ্ছে তিনি যে কালিটা ব্যবহার করেছেন সেটা তো ব্যবহার করেছেনই তার পাশাপাশি যেখানে আসলে ব্রাশ ব্যবহার করা ব্রাশের মাধ্যমে রং দেওয়ার প্রয়োজন সেখানে তিনি সেটা ব্যবহার করেছেন হি প্রডিউসড দ্য ড্রয়িং অ্যান্ড স্ক্যাচেস উইচ লেটার বিকেম আইকনিক ইমেজেস অফ হিউম্যান সাফারিংস বলছে যে এভাবে তিনি যে ড্রয়িংটা প্রডিউস করেছেন যে স্কেচগুলো তিনি এঁকেছেন সেখানে আসলে তিনি এখানে একটা শব্দ এসেছে দেখো আইকনিক আইকন শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রতিমা তো তো আইকনিক শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রতিমা প্রতিমা সমতুল্য ঠিক আছে তো উনি যে ছবিগুলো এঁকেছেন সেগুলো আসলে হিউম্যান সাফারিং মানুষের যে তখনকার ভোগান্তি ছিল সেগুলোকে তিনি প্রতিমার মতো করে আমাদের কাছে একেবারে তুলে ধরে গেছেন এবং এই যে ওনার ছবির মাধ্যমে মানুষের এই আবেগগুলোকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবেগগুলোকে প্রকাশের এই যে দক্ষতা এই জন্যই তাকে আমরা গ্রেট আর্টিস্ট বলে থাকি ঠিক আছে সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট প্যারা এবারে আমরা সেকেন্ড প্যারাতে যাব সেকেন্ড প্যারাতে কি আছে আমরা সেটা সম্পর্কে জানবো এ সো সেকেন্ড প্যারাতে কি আছে আমরা দেখছি দেখো জয়নুল ডেভেলপড আ ন্যাক ফর ড্রয়িং অ্যান্ড পেন্টিং ওয়েন হি ওয়াজ আ হাই স্কুল স্টুডেন্ট বলছে যে তিনি যখন আসলে হাই স্কুলের একজন ছাত্র ছিল তখনই তিনি তার এই যে ছবি আঁকা এবং পেইন্ট করার যে বিষয়টা সেটা তিনি এই দক্ষতাটা তিনি তখন অর্জন করেছিলেন এখানে যে ন্যাক শব্দটা আছে ন্যাক শব্দটার অর্থ হচ্ছে দক্ষতা আফটার কমপ্লিটিং হাই স্কুল হি টুক admission in the government school of art kolkata now kolkata to bolche je তিনি যখন হাই স্কুল কমপ্লিট করেন তখন তিনি অ্যাডমিশন নেন কলকাতার যে আর্ট স্কুল ছিল সেখানে হি গ্র্যাজুয়েটেড উইথ দ্য ফার্স্ট পজিশন ইন ফার্স্ট ক্লাস ইন নাইনটিন সেখান থেকে তিনি উনিশশো সালে প্রথম প্রথম স্থান অধিকার করে প্রথম হন ঠিক আছে এবং সেটা ছিল উনিশশো সালে হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড আ টিচার অফ দ্য আর্ট স্কুল ওয়াইল হি ওয়াজ স্টিল আ স্টুডেন্ট এবং তিনি যখন সেখানে ছাত্র ছিলেন তখনই তিনি সেখানকার যে আর্ট স্কুল ছিলেন সেখানে একজন শিক্ষক হিসাবে তাকে নিয়োগ প্রাপ্ত করা হয় হি অলসো অ্যাটেন্ডেড দ্য স্লেড স্কুল অফ আর্টস লন্ডন ডিউরিং নাইনটিন ফিফটি ওয়ান টু ফিফটি টু মানে উনিশশো একান্ন থেকে উনিশশো বাহান্ন সালে তিনি লন্ডনের যে স্লেড স্কুল অফ আর্টস সেখানে তিনি যোগদান করেন ঠিক আছে সো ডে স্টুডেন্টস দিস ইজ অলসো আই হ্যাভ কমপ্লিটেড সেকেন্ড প্যারা এবং এরই মাধ্যমে আমি আজকের যে ক্লাসটা আমাদের সেটা কমপ্লিট করলাম আমি আশা করব যে তোমরা হচ্ছে তার পরের যে প্যারাটা আছে সেই প্যারাটাকে নিজ থেকে পড়ে সেটাকে বোঝার চেষ্টা করবে ওকে সো দ্যাটস অল ফ্রম টুডেস ক্লাস সবই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ